ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ നയൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ ജോമെട്രി ആൻഡ് ഓൾജിബ്ര അഥവാ ജാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ ടു സെവൻറ്റീൻ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ ലാർജ് ക്വാഡ്രിലേറ്ററൽ ആർ ജോയിൻ ടു ഫോം ദ സ്മോൾ ക്വാഡ്രിലേറ്ററൽ വിത്ത് അതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോർത്ത് വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ ക്വാഡ്രിലേറ്ററൽ ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ അതർ ത്രീ വെർട്ടീസസ് ഓഫ് ദ ലാർജർ ക്വാഡ്രിലൽ ക്വാഡ്രിലേറ്ററൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്വാഡ്രിലേറ്ററൽ അഥവാ ചതുർഭുജം നമ്മൾ അതിനെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് അഥവാ മധ്യ ബിന്ദുക്കൾക്ക് നമ്മൾ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മധ്യ ബിന്ദുക്കൾ അഥവാ മിഡ് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ക്വാഡ്രിലേറ്ററൽ അഥവാ ചതുർഭുജം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചതുർഭുജം ഒരു സ്മോളർ ക്വാഡ്രിലേറ്ററൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിലെ വലിയ ക്വാഡ്രിലേറ്ററൽ അതായത് വലിയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു വെട്ടെക്സ് ഒരു ശീർഷം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ മറ്റത് മൂന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ബിയും സിയും ഡിയും കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ ചെറിയ ചതുർഭുജം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മിഡ് പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വരച്ചത് മധ്യബിന്ദു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വരച്ചത് ആ ചെറിയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ സ്മോളർ ക്വാഡ്രിലേറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് വെട്ടെക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ നാലാമത്തെ വെട്ടെക്സ് നാലാമത്തെ ശീർഷം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പഠിച്ച മിഡ് പോയിന്റ് അഥവാ മധ്യബിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ മിഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഒരു ലൈനിന്റെ രണ്ട് വെട്ടെക്സുകൾ എൻ പോയിന്റിലുള്ള രണ്ട് വെട്ടെക്സ് അല്ലെ അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് ശീർഷങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മിഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഫോർമുല എന്താണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടും വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും നമ്മൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് കാണുക അപ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് കാണുക അതായിരിക്കും മിഡ് പോയിന്റിൻ്റെ എന്ത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പക്ഷേ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം എ ഡി അറിയാം പക്ഷെ ഡി ഡി അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മിഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള എസിൻ്റെ അറിയാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡി നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക എക്സ് വൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എ ഡി എങ്ങനെ കാണാം എ ഡി എന്നുള്ള എഴുത്തെ മിഡ് പോയിന്റ് കാണുക അതായത് നമ്മൾ എയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ടു പ്ലസ് അതായത് അല്ല ടു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ഡിയുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൈ ആയിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എക്സ് എടുക്കുക അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് അതുപോലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് വൺ പ്ലസ് വൈ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ത്രീ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ കണ്ട നമുക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ വൈ വൺ വൈ ടുവിലെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ എക്സ് ടു വൈ ടു അറിയില്ല പക്ഷേ മിഡ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണം നമ്മൾ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫുള്ള് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിയുടെ അവിടുത്തേന് നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതങ്ങനെ എഴുതി ഇനി നമ്മളിത് ഓരോന്നും എടുക്കാം കമ്പയർ ചെയ്യാം അതായത് ടു പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലേ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അതായത് സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് ടു വരൂലേ ഈ ടു അപ്പോഴത്തേക്ക് പോകുമ്പം അതായത് ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്തെന്ന് കിട്ടി ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയേക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ്
dwx x coordinate 4 ആണ് ട്ടോ അപ്പോൾ 4 പ്ലസ് മറ്റേ നമുക്ക് അറിയില്ല x അതിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ x coordinate ആണ് അല്ലേ 6 അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് x കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ 4 plus x is equal to 6 into 2 എത്രയാ 12 അപ്പോൾ x is equal to 12 ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ minus 4 അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി 8 അപ്പോൾ x coordinate നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി 8 ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം y coordinate കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ y coordinate കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ y coordinate എത്രയാണ് 5 അപ്പം 5 plus c യുടെ നമുക്ക് അറിയില്ല അത് y ആയിട്ട് എടുത്തു divided by 2 is equal to ഇവിടുത്തെ y coordinate 6 അപ്പം 5 plus y is equal to 6 into 2 എത്രയാ 12 അപ്പം y is equal to 12 minus 5 അതായത് 7 അപ്പൊ സി യുടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എയ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടി വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെവൻ ആണെന്നും കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ സിയും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പൊ സി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റ് സെവൻ അപ്പൊ സി അറിയാം ബി നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് എക്സ് വൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷെ മിഡ് പോയിന്റ് മധ്യബിന്ദു ക്യു നയൻ ഫൈവ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഈ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബി കണ്ടുപിടിക്കാലോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നയൻ അപ്പം എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ അപ്പം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് വരൂലേ അതായത് ടെൻ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടെൻ കിട്ടി ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ എത്രയാ സെവൻ അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ സീക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ടെൻ വരും അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് സെവൻ അതായത് ത്രീ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടെന്നും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആണെന്നും കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മളത് മൂന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ബിയുടെ നമുക്കിവിടെ ഏതാ എന്താണ് ടെൻ ത്രീ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു വലിയ ട്രയ നമ്മുടെ ചതുർഭുജം അല്ലെങ്കിൽ ലാർജർ ക്വാഡ്രിലേറ്ററിന്റെ മൂന്ന് വെട്ടക്സ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഡി സി ബി എ പിന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്മോളർ ക്വാഡ്രിലേറ്റർ അതെ ചെറിയ ചതുർഭുജത്തിന്റെ മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് അറിയാം ആർ അറിയാം ക്യു അറിയാം പി കണ്ടുപിടിക്കണം പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി ഈസി അല്ലേ നോക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ് എ ഡിയും ബി ഡിയും വെട്ടക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മധ്യ ബിന്ദു അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല എയുടെ എത്രയാണ് ടു വൺ ബിയുടെ ടെൻ ത്രീ അപ്പം ടു ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ എയുടെ വൺ ആണ് വരുന്നത് ബിയുടെ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് സിക്സും ടു ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മിഡ് പോയിന്റ് അഥവാ മധ്യബിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ തിരിച്ചു ചെയ്തു നമുക്ക് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അല്ലേ എക്സ് വൺ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എക്സ് ടു വൈ ടു വൈ ടു അറിയില്ല അത് നമ്മൾ എക്സ് ടു വൈ ടു തന്നെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പക്ഷെ മിഡ് പോയിന്റ് അറിയാം ആ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വേർട്ടീസസ് ഓഫ് എ ട്രയാംഗിൾ ആർ ത്രീ ഫൈവ് നയൻ തേർട്ടീൻ ടെൻ സിക്സ് പ്രൂവ് ദാറ്റ്സ് ദിസ് ട്രയാംഗിൾ ഇസ് ഐസോസിലസ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഒരു ത്രികോണം നമ്മൾ അതിന് എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അതിന് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സും നമ്മുടെ സൂചിക സംഖ്യകളും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ത്രികോണം ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം അഥവാ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം അല്ലേ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യാണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സമപാർശ്വ ത്രിക
6 square plus 13 minus 5 or above 8 square. 6 in square 3 36. 8 in square 64. Apa namaka 3 t and to good add even root 100. Root 100 and 1 3 and 10. Apa a b in the length of the number of petra t 10 and the t. In amki they pull a pc and the vidica. Angana allow the number of distance formula the bad wooden and the vidicala sutra keep your chicken and vidica. B m c number of island and low. Apa the polar formula baker root of x1 minus x2 the whole square and linger x in the coordinate difference. Put 10 minus 9 the whole square plus 6 minus 13. Engine and angle x1 x2 to cut off. C equal to 10 minus 9 or number 1. 1 in the square 1 plus 6 minus 13 at 3 and 7 minus 7. Where but minus 7 in the square can number the minus plus 14. I it is number and the 3 are root 50. Up a BC number and the T root 15. T in number AC who did under Brica. AC is equal to root of x coordinate with 3 and 3 is equal to 10. Now, 10 minus 3 the whole square plus 6 minus 5 the whole square which is equal to 10 minus 7 the number, uh, 10 minus 3 the number 7 7 the square is 3 49 plus 6 minus 5 the number 1 1 in the square is 1 9. Now, root 50 root 50 root 50 root 50. Now, AC and BC is equal to BC is equal to BC is equal to root 50. Now, root 50 is equal to root 50. Now, we have two sides equal. Two sides are equal. We have two sides equal. Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. We have to say that we have to say this is the area of the area. Area of the area of the formula is half into b into h. b is the base. That 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 is CD, ala, height is CD. CD 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 Ape A and P Maria Mingle A B would have been two eight la midpoint at D Nam Kandibit Chude. But D coordinates can be come and eat and the GM is the next coordinate you can add a Chiale. Three plus nine by two y coordinate in the varia five plus thirteen by two. When the gutum three plus nine were above twelve, twelve by two, six. Five plus thirteen were in Batriana. 18, 18 by 2 is 9. Then we have 6 and 9. D is the point. Then we have point 6 and 9. C is the point. Then we have vertex 10, 6. Then we have coordinates. Then we have coordinates. distance formula. We have the length of the length. Then C D is equal to root of x coordinate 10 minus 6. 10 minus 6, the whole square plus, is that the 6 minus 9. 6 minus 9, the whole square is equal to root of 10 minus 6, the number 4. 4 in the square is 16 plus 6 minus 9, the number minus 3. Minus 3 the square is 9. Is that the root 25? Well, root 25 is 5. So, CD is equal to 5 centimeter. We have 5 centimeter. We have 5 centimeter. In the case of the area, the area is equal to half into pH. That is half into base. AB is the AB. 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 AB is the Unit at three and the other take a parnatil and Kumatra coordinates on the two under three matra, Amlaidia Madi. Avamla, where the midpoint will accept each other, the polythene distance formula by which it and Amli complete a key and the question. Namka last two question Kipoga, number six to question. The center of a circle is one two and a point on it is three two. Find the coordinates of the other end of the diameter through this point. Valerie is here to learn question. 
നമ്മളൊരു സർക്കിൾ അഥവാ വൃത്തം വരച്ചിട്ടുണ്ട് വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രം തന്നിട്ടുണ്ട് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ആണ് ഇനി അതിൽ നിന്ന് അതിലത്തെ ഒരു പോയിന്റ് വെറുതെ ഒരു പോയിന്റ് എ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ത്രീ ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ സെന്ററിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡയാമീറ്റർ വരച്ചു നമ്മുടെ വ്യാസം ഈ പോയിന്റ് ഈ ബിന്ദുവിൽ കൂടെ നമ്മുടെ വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യാസാണല്ലോ കിട്ടുക അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വ്യാസം ഡയാമീറ്ററിലൂടെ എ ബി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് എ അറിയാം ഒ അറിയാം ഈ എൻഡ് അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ബി ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അതിൽ നമുക്ക് മിഡ് പോയിന്റ് അറിയാം പക്ഷെ ബിയുടെ അത് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മള് എക്സ് ഇത് എക്സ് വൺ ബൈ വൺ എടുക്കുക ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇത് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതില് എക്സ് ടു വൈ ടു നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ഇത് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് എന്തെന്ന് എടുക്കാം എക്സ് വൈ എന്ന് എടുക്കാം ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതുപോലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് ടു പ്ലസ് മറ്റേതറിയില്ല ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ കോമ ടു അല്ലെ മിഡ് പോയിന്റ് മധ്യബിന്ദു വൺ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് കമ്പയർ ചെയ്യാം ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വൺ അപ്പം ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാ ടു അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ആണ് പ്ലസ് വൺ അല്ല തെറ്റിക്കരുത് ഇനി വൈൻ്റെ എടുക്കാം ടു പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ കോർഡിനേറ്റ് വരെ ടു ആണ് അപ്പം ടു പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വരും അപ്പൊ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഈ പ്ലസ് ടു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ഫോർ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് വൺ എന്നും കിട്ടി വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടി മൈനസ് ഒന്ന് കൊമ രണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ആ മിഡ് പോയിന്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ വരുന്ന ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് എന്താ നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണ